Allah'tan başkasından şefaat istenir mi? İstenmez. Zümer suresinin 44. ayeti açıkça şefaatin tamamı sadece Allah'a mahsustur der. Dolayısıyla şefaat Allah'a mahsustur. Her kul şefaate muhtaçtır. Şefaat edecek olan da Allah'tır. Allah, Resullerin dahi hesaba çekileceğini ifade etmiştir. Kur'an. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Gönderdiğimiz peygamberleri hesaba çekeceğiz. Peygamber gönderdiğimiz toplumları da hesaba çekeceğiz. Peygamberleri hesaba çekeceğini söyleyen Kur'an bir tarafta, öbür tarafta ise Allah'tan daha fazla merhametli peygamber imajı öbür tarafta. Peki, peygamberin şefaati nasıl anlaşılıyor? Şöyle anlaşılıyor. Allah bir adamı cezalandıracak, peygamber Allah'ın elinden adam alacak. Hatta bir de rivayet uydurmuşlar. En sahih kitaplara koymuşlar. Nedir o? Şefaati li ehlil kebairam min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin en büyük günahkarları içindir. Yani şöyle mi anlayacağız? En büyük günahkarları peygamber affeder, küçükler Allah'a kalır. Bu ne cüret? Bu ne cesaret? Dolayısıyla şefaat meselesi ele alındığında Mekke müşriklerinin bir inancıydı. Kur'an'da içinde şefaat geçen ayet sayısı 25'tir. 22'si doğrudan menfi olarak, olumsuz olarak şefaati olumsuzlar. Zaten bir tanesi şefaatin tamamını Allah'a isnat eder, bir tanesi de nötrdür. Onun için müşriklerin inancı olan Kayırma inancı ki bu torpil inancıdır. Şefaatin bir başka anlamı torpildir. Kayırmadır. Adam kayırma. Torpil. Bunların olduğu bir iman, iman olur mu? Allah torpil geçecekse, torpile izin verecekse, adam kayırmaya izin verecekse, peki o zaman ilahi adalet ve hakkaniyet nerede kaldı? O zaman... وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى Zerre miktarı kötülük işleyen de, iyilik işleyen de onu görecek ayetine iman edenler neye iman etmiş oluyorlar? Mümin olmak tutarlı olmayı gerektirir. Her türlü tutarsızlık imanın zaafıdır. Bu da bir tutarsızlık. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.